Hepinize günaydın. Tabii siz bu videoyu akşama doğru da izliyor olabilirsiniz. Sabah 12'de de izliyor olabilirsiniz. Aa, bugün size ilk öğünümü göstereceğim. İlk öğünde ne yiyorum? Biliyorsunuz yarışa hazırlanıyorum. Yaklaşık 45 gün falan var. Refinasyona başladım. Ee, bir hafta falan oldu. Ee, artık asla böyle hani şeker falan gibi şeylere tahammül yani asla böyle e, ne, ne yok denir. Hani böyle siz anladınız asla ondan yok. Yani şeker yapmayacağım asla. Şimdi birinci öğünümü hazırlayacağım. Kardiyodaydım bu arada. Şu an kardiyodan geldim. Yaklaşık 2-3 dakika falan oldu. Hemen bir elimi yüzümü yıkadım. Şimdi yavaş yavaş e, öğünümü hazırlarken bir 10 dakika falan geçecek. Sonra öğünü yapacağım. Size göstereceğim ilk öğünümün ne olduğunu. E, ben malzemeleri hazırlayayım. Zaten ara ara videoyu başlatacağım. Birlikte ilerleyeceğiz. Hem kahvaltımı hazırlayacağım. Hem size nasıl yaptığımı, nasıl pişirdiğimi. Hem de e, işte ne yediğimi göstereceğim. Zaten asıl olay o. Kahvaltıda ne yiyorum? E, ben de kahvaltıda ne yiyorum? Hadi başla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 10 tane yumurta var. <gülüyor> Bu 10 yumurtayı bunun içine kıracağız. Normalde sadece beyaz yapıyorum. Ama şu gördüğünüz kırmızı yumurtalar köy yumurtası. Onları çöpe atmak istemediğim için. Daha 45 gün var neredeyse. Onları çöpe atmak istemediğim için onların iki tanesini iki tanesini bütün kıracağım. Sarısını da yiyeceğim yani. Aa çok kutuştuk takmamışım. Neyse şimdi şurada kalsın o zaman. Hepsini bunun içine boşaltıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane yumurtayı kırdım. Aa, dediğim gibi o kırmızılar köy yumurtası olduğu için şu sarılarını atmaya kıyamadım. 3 tane köy yumurtası vardı. 2 tanesinin sarısını da attım. Şimdi e, bunları pişireceğiz. Nasıl pişiriyorum onu da size göstereyim. E, sağlıklı bir şekilde nasıl pişiriyorum. Arkadaşlar tavamı ısıttım iyice. Asla yağ koymadım gördüğünüz gibi ama bu demek oluyor demek olmuyor ki siz de koy, koyamazsınız diye. Siz de bire birazcık zeytinyağı koyup veya sprey yağ koyup peçeteyle silebilirsiniz. Sprey yağ kullanıyorsanız zaten eğer evinizde varsa hiç sıkmanıza e, silmenize gerek mi yok. Gördüğünüz gibi 10 yumurtayı koydum. Asla yağ falan koymadım. Bunun kapağını kapatacağım. Ve pişmesini bekleyeceğim. Şimdi aklınızda bir soru var yapışmıyor mu diye çok minik ol çok minik yapışıyor artık tavalar ileri seviye yani yağsız da yapışmayan tavalar var şimdi şöyle güzel bir karıştırayım ara ara karıştıracağım bunu kapağını kapatıyorum zaten kendisi pişiyor dediğim gibi hiç yağ koymadım sadece direkt tavayı ısıttım ve yumurtayı onun içine koydum. Gördüğünüz gibi yumurta pişmek üzere artık pişti. Yani çok az kaldı. Ben birazcık böyle katı seviyorum. O yüzden biraz daha pişireceğim. Oh, pişiyor, pişiyorum az daha. Bu dediğim gibi biraz daha pişsin. Ben bu arada ne yapacağım? Şöyle kamerayı çevireyim. Gördüğünüz gibi yumurtamı yani kahvaltımı hazırlayacağım. Tabağım burada. Bir tane kırmızı biberim var, bir tane salatalığım var. 
Tamam bunları bir yıkayayım. Bunları tabağıma doğrayayım onlar pişene kadar. Bir tane orta boy salatalık ve bir tane orta boy kırmızı biber. Kapya biber aynı zamanda bunun diğer adı. Yarışa çok az kaldı. Heyecanlı falan değilim aslında. Normal zaten bu benim bu benim için bir değil değil. Bu benim için zaten sıradan bir şey. Ben normalde de Sabah kalkan, sporunu yapan, kahvaltısını eğlenceli bir şekilde hazırlayan bir adamdım. Hani arada bir tabi hurma falan yiyordum artık onlar çıktı. Ee, ama dediğim gibi zaten ben böyle yaşayan bir adam olduğum için çok da fazla koymadı açıkçası bana. Bunun içine e, salatalığımızı koyduk, kırmızı biberimizi koyduk ve biraz ıspanak, haşlanmış ıspanak. Şöyle yeter bu kadar. Yumurtayı göstereyim size. Yumurta artık biraz daha pişti. Aynen istediğim kıvamı gelmiş. Şöyle bir kere daha karıştırayım. Gördüğünüz gibi çok ince bir yumurta tabakası olmuş. Yapışmış yani. O da problem değil. Yıkarken bir tek problem oluyor. O da zaten kendi problemimiz. Kimse kimseye e, yük olmayın sakın. Kimseyi yıkatmayın. Anneniz babanız da dahil. Kendi işlerinizi kendiniz yapın her zaman. Yumurtam da pişti. Altını kapattım. Bunu şöyle tabağına koyacağım. Yumurtamı şöyle hepsini. Hatta bu Tavanın, tavanın gibi gördüğünüz gibi biraz yumurta olmuş. Bu yumuşasın diye biraz su koyayım. Suda bekleteyim onu. Tabağımı gördünüz burada ne eksik? Ee, temsili proteinim var. Temsili vitamin, mineralim, lifim var burada. Gördüğünüz gibi burada ne eksik? Karbonat ve yağ eksik. Burada... Önceden hazırlamış olduğum 50 gram yulafım var. Bu yulafın üzerine e, birazcık sıcak su dökeyim şöyle. Çok az. Zaten sıcak suda beklettim bunu ben bu arada. Önceden beklettiğim zaman yumuşak oluyor. Sonra tekrar böyle bir sıcak su döktüğüm zaman çok hoşuma giden bir kıvamı oluyor. Yulafın. Artık süt ürünleri yok tabii ki de. O yüzden suyla yiyorum yulafı. Hep şey diyorsunuz yani <gülüyor> bunu nasıl yiyorsun abi falan. Ya yemin ederim size ben zaten normalde de suyla seviyorum. Ya yulaf çok güzel bir şey. Bunun üzerine şimdi bir tarçın dökeceğim. Of efsane. Şunun güzelliğine bak. Bir de size şunu söyleyeyim. Yemin ederim 24 saat boyunca e, her zaman bu anın gelmesi için e, böyle düşünüyorum. Diyorum gelsene tarçınlı yulaf yesem, tarçınlı yulaf yesem. Şu olayı çok seviyorum ya. Ben bütün gün inanın bana şunu şunu istiyorum yani. Allah'tan tarçında böyle sınır yok da biraz fazla fazla koyabiliyorum. Evet. Karbonatımız, proteinimiz, lifimiz, minerallerimiz dedik. Ee, şu yulafı birazcık kenara alacağım. Kameranın önüne hassas terazimi alacağım. Şöyle. Siz de görün. Bunu başlatayım. Artık e, yağ olarak kaliteli yağlar kullanıyorum. İşte kaliteli yağlar derken nasıl yağlar? Ceviz, badem ve e, zeytinyağı gibi. 15 gram cevizim var. 15 gram ceviz yiyeceğim. 14 ve son 15 gram. Şimdi bu cevizleri şöyle yulafımın içine koydum. Terazimi de kaldırayım. 
yulafı getireyim. Gördüğünüz gibi yulafım hazır. Yulaf, tarçın, ceviz. Son olarak güzel bir içecek hazırlayalım kendimize. İçecek olarak ne yapalım? Yani ne yapacağız içecek olarak? Bitki çayı yapacağız. Hangi bitki çayı? Normalde Normalde dostlarım kiraz sapı veya mısır püskülü içiyorum. Ama bugün pazar var. Yani bugün pazar alışverişi falan yapacağım. Balığım falan da bitti. Her şeyim bitti. O yüzden herhangi bir yeşil çay içeceğim. Hatta göstereyim hangisini içtiğimi. Bunun tadını çok seviyorum ben. Gördüğünüz gibi yeşil çay. Zencefilli ve limonlu. Bundan tercih ediyorum. Bunun üzerine bir sıcak su dökeyim. Gördüğünüz gibi harika bir öğün oldu. Hatta şey yapayım. Şimdi anlatacak ama ben bunları masaya alayım. Masada anlatayım. Vanilin kahvaltısı. <gülüyor> Tel poz vereyim. Sabah kalkıyorsu. Saat sabah kaç? Şu anda 8 bile olmamış. 7.45 geçiyor. Kahvaltıyı yapıyorum. Kardiyomu da yaptım. Günün en güzel saatleri benim için. Sessizlik, kuşlar yani. Baş bir şey kalıyorsun anladın mı bunları yaparken? Kim, kimseyle muhatap olmuyorsun. Baş bir şey kalıyorsun. Kahvaltını hazırlıyorsun, takılıyorsun, düşünüyorsun bir şeyler. Gün içinde neler yapacağını. Mahkemem var, mahkememi düşünüyorum. Bir daha dava açmışlar. Başka bir başka bir konudan dava açmışlar. Mutala e, kağıdı gelmiş. Onu git almam lazım. Ama yine de bugün pazar alışverişi yapmam lazım. Ama yine de mutluyum anladınız mı? Yine de mutluyum yani. Yıkılmadım ayaktayım. Bunu bir masaya koyayım. Son bir kere daha anlatayım size. Sonra kapatayım videoyu. Arkadaşlar ne dedik? 10 yumurta, 1 sarı. Ama o 1 sarıyı da normalde kullanmıyorum. Ee, köy yumurtası olduğu için kıyamadım. Sarı yapmaya. Pardon 2 sarı var burada. Köy yumurtası olduğu için kıyamadım. Ispanak var biraz. Salatalık. Kırmızı biber. Yulaf, tarçın, ceviz ve bitki çayı var. Ee, benim kahvaltım bu şekilde definasyonda. Abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Yorum da bırakabilirsiniz. Ama en önemlisi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım açıklamalar kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Peace out.